जो कुछ क्वेश्चन हमने डिस्प्ले किया है आप देख सकते हो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ समझते हैं कुछ बेसिक समझते हैं सर्कल के बारे में इससे पहले आपने एक सर्कल के बारे में पढ़ा था कोई भी सर्कल होगा आपने सेंटर देखा और रेडियस देखा सर बहुत किसी जो सर्कल उस सेंटर इज एच कॉम की एंड इट्स रेडियस इज आर तो आपको पहले क्वेश्चन याद करना होगा लिखेंगे फॉर्मला ये है कि द इक्वेशन ऑफ सर्कल द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल दस इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर हुज सेंटर इज एच के एंड रेडियस एंड रेडियस इज आर गिवेन एज गिवेन एज क्या देते बच्चों x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. This is a equation of a circle whose center is h k and radius is r. बच्चों अगर आप ये formula learn करते हो तो आपको आपके जो basic questions हैं simple वो लग जाएंगे. याद रखिएगा जब भी center h k दिया हो और center का radius r दिया हो आप बड़े आसानी से इसका यूज करके फाइव कर तक फाइव सर्किल का क्वेश्चन ठीक है याद रखना द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एच के एंड रेडियस आर इज गिवन एज एक्स माइनस एच होली होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होली स्क्वायर स्क्वायर टू रेडियस स्क्वायर ओके बाद में इसको एक्सपेक्ट भी करोगे ठीक है आइए पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है कि फाइव द इक्वेशन ऑफ सर्कल वो सेंटर इज जीरो टू एंड रेडियस इज टू इसका ये मतलब है अब हमारा क्वेश्चन में बच्चों सेंटर है जीरो टू है और रेडियस क्या है रेडियस इज दर इज टू टू तो बताओ इसका सर्कल का इक्वेशन क्या होगा तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल इज मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर रेडियस मतलब टू ही है तो हमारा रेडियस टू है यहाँ से और सिंप्लीफाई करो एक्स स्क्वायर जी y माइनस टू का होली स्क्वायर होता है वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर वाई एच पर टू टू का स्क्वायर फोर होता है फोर से फोर कल हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और माइनस फोर वाई को टू जीरो यही हमारा रिक्वायर्ड समझ होगा तो हमने ये देखा कि कोई भी सर्कल का क्वेश्चन फाइंड करना हो तो आपको दो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए एक तो उसका सेंटर पता हो वहाँ वो एच के है और सर्कल का रेडियस पता हो उस केस में इक्वेशन का सर्कल होता है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर अंडरस्टैंड अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल वो सेंटर इज माइनस थ्री टू एंड रेडियस इज फोर तो बच्चों यहाँ यहाँ भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अब क्वेश्चन में सेंटर बदल गया और रेडियस बदल गया अभी सेकंड क्वेश्चन ये कर रहा है कि सेंटर हमारा है माइनस थ्री टू एंड रेडियस बनता है फोर है बच्चों फोर है रेडियस ठीक है सब एक क्वेश्चन ऑफ सर्कल क्या होगा एक्स माइनस माइनस थ्री होल स्क्वायर ध्यान देना यह माइनस माइनस एक्स माइनस एच होता है जहाँ एच है माइनस थ्री अब प्लस वाई माइनस के ये हमारे लिए यहाँ टू है और रेडियस हमारा फोर है फोर का स्क्वायर होगा अब देखो एक्स माइनस माइनस थ्री इट मीन्स एक्स प्लस थ्री ये होगा एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर बच्चों ये होगा वाई माइनस टू होल स्क्वायर ये सिक्सटीन हो जाएगा अब करना क्या ये आपका आंसर तो है लेकिन हम चाहते हैं इसको जनरल फॉर्म में लिखे देखो ये जो इक्वेशन होता है ना एक्स माइनस एच होल स्क्वायर ध्यान समझिए अब प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर इट इज टू बी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हाइविंग सेंटर एच के एंड रेडियस आर लेकिन जब इसको आप एक्सपेंड करके लिखते हो इट इज टू बी द जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल अभी जनरल इक्वेशन बताएंगे और स्टैंडर्ड इक्वेशन बता ही रहे हैं तो इस इक्वेशन को अभी स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं जनरल फॉर्म क्या होगा जब इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो जनरल फॉर्म कल आता है जब इसको एक्सपेंड करते हैं एक्स प्लस थ्री होली स्क्वायर एक्सपेंस करो एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस सिक्स सिक्स अब कैसे ऐसा समझ रहे होंगे ए प्लस बी का होली स्क्वायर प्लस करो यहाँ देखो इसको एक्सपेंड करो वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर वाई इस पर तो सिस्टम चाहो तो इधर ट्रांसफर करके लिखो अच्छा रहेगा बराबर जीरो होना चाहिए अब देखो सिस्टमेटिक तरीका ये है पहले एक्स का पावर टू लिखिए देन वाई का पावर टू लिखिए अब एक्स को ऑप्शेंट टू सेंट को लिखो देन वाई को ऑप्शेंट को लिखो लास्ट में कॉन्सेंट को लिखो नाइन प्लस फोर थर्टी और थर्टी माइनस सिक्सटीन माइनस दिया चेक कर लीजिएगा गलत है या सही ठीक 
यही है तो बच्चों अगर कभी भी हम इक्वेशन को इस रूप में लिखते हैं सर्कल के लिए तो तुम देखोगे इसे कहते हैं जनरल फॉर्म तो अब यहाँ से एक चीज दो क्वेश्चन मैंने बताया बाकी ये दो क्वेश्चन कर लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन खुद करना उस सर्किल का क्वेश्चन फाइंड करना जिसका सेंटर माइनस ए माइनस बी है और जिसका रेडियस है रूट ऑफ एज पर माइनस एज पर चलो वही बता देता हूँ क्या हो गया ना इसको नोट कर लीजिएगा अब बच्चों यहाँ पे भी कोई सवाल है जिसका सेंटर है माइनस ए माइनस बी और जिसका रेडियस क्या है बच्चों रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइए देखते हैं बहुत ही आसान है करके देख लो क्या है कि इसके हिसाब से देखा जाए तो एक्स माइनस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सेंटर एच के एच ए माइनस से है के भी माइनस से है तो वाई माइनस माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर तो रेडियस आपका क्या है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसका होल स्क्वायर कर दीजिए तो अंत में होगा एक्स प्लस ए होल स्क्वायर इधर होगा वाई प्लस ए होल स्क्वायर इसका रूट का होल स्क्वायर होगा तो वो हट चुका होगा तो सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा अब करना क्या है इसका एक्सपेंशन कर दो एक्स माइनस ए होल स्क्वायर क्या होता है एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस टू ए एक्स एंड वाई प्लस ए होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए वाई ओके तो आप इसको एक्सपेंड करके लिख दो लिख सकते हो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए वाई और ये क्या होगा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस यहाँ पी स्क्वायर एक चीज़ देखो शायद यहाँ पे माइनस ए माइनस बी है तो गलती हो गई यहाँ मुझे बी लिखना होगा ठीक है जहाँ से बी लिखना होगा तो यहाँ से क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू बी वाई अब सही है चेक कर दीजिएगा क्योंकि सेंटर हमारा माइनस ए माइनस बी है ना चलो अब देखो बच्चों प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं सिर्फ ना प्लस ए स्क्वायर कैंसिल होगा बी स्क्वायर बचा रहेगा ठीक है तो अब देखो इसको उधर ट्रांसफर करो तो क्या आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस टू बी वाई और प्लस टू बी स्क्वायर देखो यहाँ से प्लस बी स्क्वायर है इधर ट्रांसफर होगा तो ये भी प्लस बी स्क्वायर होगा ऐड करोगे तो प्लस टू बी स्क्वायर होगा तो आई होप इतनी बातें आप समझ गए होंगे ये है छोटा सा सवाल इक्वेशन ऑफ सर्कल से अब आते हैं इसका एक और फॉर्म सर्कल का एक और फॉर्म होता है बच्चा जिसको कहते हैं द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल हेडिंग कह सकते हो द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है ये समझ लो लिखेंगे द जनरल फॉर ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल बच्चों क्या होता है याद करना लिखते हैं x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी स्कूट जीरो जी एफ सी अर्थात कॉन्स्टेंट एट एक्स वाई बरियबल ओके सुनो ध्यान से ये उस सर्कल का इक्वेशन की ये यू सर्कल का इक्वेशन है फिर समझा देते हैं जिसका सेंटर अब एच के नहीं है बल्कि माइनस ए और माइनस एफ है ध्यान दीजिएगा माइनस सी माइनस एफ है और जिसका रेट आर की जगह पे आर तो है लेकिन आर क्या है यहाँ पे आर जो है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है चाहो तो इसको जर्नलाइज कर दो अगर मैं कहूँ सर्कल का इस ये जो इस सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर हो चुका है माइनस जी और माइनस एफ है और रेडियस क्या है कुछ इस तरह से रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी चलो चेक करते हैं अगर सही है तो आएगा नहीं तो गलत होगा तो चलो चेक करते हैं इस यानी हम ये कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर माइनस जी माइनस एक्स क्या मतलब बताइए एक्स माइनस माइनस जी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस एफ होल स्क्वायर स्क्वायर टू रेडियस बेटा रेडियस की जगह पे ये लिखते हैं रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर अब जरा इसको एक्सपेंड करो जब तुम एक्सपेंड करोगे तो देखो क्या आएगा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या आएगा एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस ये होगा वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड बराबर रूट हट जाएगा तो आएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी तो तुम देखो अब इसको तुम एक्सपेंड करो तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस टू जी एक्स इसको आप एक्सपेंड करो वाई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू एफ वाई इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर दोनों तरफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कैंसिल होगा सिर्फ माइनस ही आएगा इधर ट्रांसफर कर दोगे तो प्लस सी हो जाएगा अंत में यही आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो चलो अपना कितने ही रहते हैं देखो इसको एक्सपेंड करो तो एक्स का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स सिंगल यहाँ देखो 
y square plus f square plus 2fy is equal to g square plus f square minus c. क्योंकि root था, तो root का square करोगे, तो root हट चुका होगा, वो same बचेगा। ये कोटा plus g square plus g square का answer, plus f square plus f square, अब इसको transfer करो, इसको systematic करने के लिए। x का square plus y का square फिर 2gx plus 2fy अब माइनस एक बंदर ट्रांसफर करो प्लस एक बंदर तीन हो तो बताओ ये किसका इक्वेशन है ये उस सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर है माइनस जी माइनस या तथा जिसका रेडियस है रूट आप जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी याद रहेगा बच्चों आपको ठीक है याद होना चाहिए अब आते हैं कुछ क्वेश्चन मैंने � वीडियो ज्यादा लंबा ना हो 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो हो इसीलिए थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं आप क्या करिएगा इतमान से देख सकते हैं रुक रुक करके फास्ट कर करके ठीक है आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसका मेरा वीडियो अंत अंत हो जाएगा वीडियो का अंत हो जाएगा ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे कर है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल देखो सबसे पहले हम इक्वेशन लेते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल लेते हैं पहले हर इक्वेशन ऑफ सर्कल में दो फाइंड कर रहा है एक तो सेंटर चाहिए एक तो रेडियस चाहिए तो क्या है सर का क्वेश्चन x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एट वाई और माइनस फोर्टी फाइव पर टू जीरो तो बच्चों ध्यान से देखो पहले देखो यहाँ पे यहाँ पे टू जी के जगह पे माइनस फोर है बिकॉज यहाँ टू जी एक्स होता है ऐसे ही टू एक्स के जगह पे बेटा माइनस एट है और कॉन्स्टेंट तब सी से डिनोट करते हैं माइनस अगर आपको इक्वेशन याद हो तो मैं इक्वेशन को ऐसे लिखता हूँ इक्वेशन अक्सर करते हैं ध्यान से रखो फिर से रिमाइंड करा देता है दिस इज ए जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल वो सेंटर इज माइनस सी माइनस एन एंड इज आर आर मीन्स अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बच्चों देखो जो एक्स का कोफिशियंट और टू है यहाँ एक्स का कोफिशियंट क्या है माइनस फोर है सो वी कैन सेट दैट जी इक्वल टू है माइनस फोर सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसे ही कोफिशियंट ऑफ वाई इज टू यम यहाँ कोफिशियंट ऑफ वाई इज माइनस एफ तो यहाँ तक बराबर होगा माइनस को असी तो वही है तो एक काम करो सेंटर के बारे में क्या बताए थे तो मैंने बताया था कि इस केस में सेंटर होता है माइनस से माइनस या अब माइनस से इधर करोगे तो एक्टिव हो जाएगा माइनस से इधर रखोगे इस माइनस को एक प्लस फोर हो जाएगा इसका मतलब है कि इस सर्कल का जो इक्वेशन है जो जनरल फॉर्म है उसका सेंटर टू फोर है और रेडियस क्या होगा क्या होता है फॉर्म रेडियस के लिए रूट ऑफ सॉरी रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी बताइए जी जी के जगह पे है माइनस टू उसका होल स्क्वायर करोगे तो प्लस फोर भाई माइनस स्क्वायर तो प्लस होता है यार के बाद जगह है माइनस फोर उसका होल स्क्वायर करोगे प्लस सिक्सटीन माइनस सी और सी के जगह पे बच्चों माइनस पैंतालीस है माइनस पैंतीस का फॉर्मूले में और माइनस वन में इतने दिख होंगे अंत में क्या आएगा सोलह चार बीस और ये प्लस फोर्टी फाइव हो जाएगा रूट सिक्सटी फाइव यूनिट लगा देना ये आंसर ठीक है इतना ही है आपका बाकी ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और बता देते हैं आप कर लीजिएगा चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि क्या दूसरा क्वेश्चन फाइंड ए क्वेश्चन फाइंड द सेंटर रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल सर जो क्वेश्चन है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई बराबर जीरो है देखो अब कंपेयर करो तो देखोगे कि हियर टू जी के जगह पे क्या लिखा है तो कहोगे सर टू जी के जगह पे तो माइनस ए है और टू जी के जगह पे माइनस बी है अब कॉन्स्टेंट ऑफ जी नहीं है तो जीरो हो गया तो यहाँ से जी के जगह पे क्या है माइनस ए बाई टू एच के जगह पे माइनस बी बाई टू और कॉन्स्टेंट ऑफ बराबर जीरो तो ये बताइए इसका सेंटर क्या होगा तो मैंने पहले बोला था इस इक्वेशन का जो सेंटर होगा वो होता है माइनस जी माइनस ए अब माइनस सी इधर ट्रांसफर करोगे माइनस को तो ए बाई टू होगा और माइनस से इधर माइनस यहाँ भी ट्रांसफर कर सकते हो तो बी बाई टू होगा तो कहीं ना कहीं सेंटर तो ए बाई टू और बी बाई टू है रेडियस क्या होगा रेडियस का फॉर्मूला होता है बच्चों जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ध्यान से देखो जी जी आपका माइनस ए बाई टू अगर इसका होल स्क्वायर करोगे चलो करके देख लेते बच्चों बताओ माइनस का स्क्वायर प्लस होता है कि नहीं जी हाँ बिल्कुल होता है ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई फोर अब 
प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई फोर सिंप्लीफाई करो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉइंट टू हो जाएगा क्योंकि इस बात का रूट फोर की वैल्यू तो होती है यूनिट लगा देना आगे तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ठीक बच्चों ठीक है दो क्वेश्चन यहाँ से लग चुका है अब बाकी ये तीसरा चौथा है तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसके बाद हम लोग अच्छे से सवाल लगाएंगे अगले वीडियो में ठीक है ना तो क्या है यू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव वाई माइनस सेवन पर्टिकुलर बच्चों कभी भी इस तरह का इक्वेशन आता है तो सर्कल के इक्वेशन की पहचान में बता दूँ कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशियंट ऑफ वन वाई स्क्वायर मस्ट बी प्लस वन अदर वाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर बहुत आगे तो तुम ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वन नहीं है बल्कि टू है लेकिन वाई स्क्वायर का कोफिशियंट भी टू है इसका मतलब ये है कि आप कभी भी जब जी और एफ निकालोगे ये सुनिश्चित कर लेना कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन होना चाहिए और कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वन होना चाहिए ठीक है तो काम करो प्रत्येक टर्म से और दो से डिवाइड करो ताकि हम यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फाइन कर सकें यहाँ ऐसे लिखो ये थोड़ा सा याद रखना हमेशा इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करो जीरो बाई टू जीरो होता है अब तो बताओ यहाँ से हेयर टू जी क्या है अब तो क्या करो तो टू जी इक्वल टू है माइनस थ्री बाई टू बच्चों टू एफ क्या है तो फाइव बाई टू बच्चों सी क्या है माइनस सेवन बाई टू तो जी बता दो एफ बता दो जी क्या है बच्चों तो जी तुम्हारा होगा माइनस थ्री बाई टू एफ क्या है ये होगा प्लस फाइव बाई टू और सी तो वही है तो आपका सेंटर जान चुके आपका सेंटर जान चुके हैं सेंटर क्या है इसका माइनस जी माइनस एफ बताया था ना फार्मूला को मैं चेंज मत करना माइनस जी माइनस जी इधर लगेगा तो थ्री बाई फोर हो जाएगा माइनस एफ एफ है माइनस के पास है यानी माइनस फाइव है अच्छा बट कैसे किया बेटा माइनस जी से अगर यहाँ लगा दोगे माइनस को थ्री बाई फोर हो जाएगा चूंकि यहाँ माइनस एफ लगा हो तो यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा फाइव बाई फोर हो जाएगा यहाँ भी माइनस लग सब स्वाभाविक है अब रेडियस निकालोगे इसका इसका रेडियस कैसे निकालोगे देखो निकाल निकाल ही देते हैं निकाल देते हैं क्या दिक्कत है आर बराबर क्या होता है बताइए रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बताइए जी स्मॉल जी क्या था बच्चा ये माइनस थ्री बाई फोर था इसका होल स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा नाइन बाई सिक्सटीन हो जाएगा ये क्या था फाइव बाई फोर इसका होल स्क्वायर करोगे तो ट्वेंटी फाइव बाई सिक्सटीन हो जाएगा और सी क्या था सी माइनस सेवन बाई टू था तो माइनस पहले से है यहाँ पे जुड़ जाएगा ठीक है तो ओवरऑल इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो सो पच्चीस ये जुड़ जाएगा ना पच्चीस पाँच तीस चौंतीस थर्टी फोर हो जाएगा और ये माइनस ये माइनस प्लस का फोर्टी है सेवन बाई टू हो जाएगा अभी जो इसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर देना जो आएगा वही आंसर मान लीजिएगा ठीक है ओके कर दीजिएगा कि हम ही कर देते हैं तो सिक्सटीन थर्टी फोर छप्पन छः चार दस पाँच तीन आठ नौ नाइनटीन बाई सिक्सटीन रूट के अंदर ही सब कुछ है क्या करोगे चार से पाँच दो चार तीन आठ नहीं कटेगा दो से कर सकते हैं ठीक है ये बार आंसर चेक कर लीजिएगा कहाँ का बोलो मिस्टेक कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हो ठीक है फिर अगले ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं तो बच्चों इस तरह से आप ना अपने चैप्टर्स अपने एक्सरसाइज से सर्कल के क्वेश्चन को साल्व कर सकते हैं बहुत से क्वेश्चन करने वाले हैं बेसिक से ही है बस आपको यहाँ दो ही चीज़ जानना है द इक्वेशन ऑफ सर्कल है और दूसरा जो इक्वेशन होता है कि अगर जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल की हम बात करते हैं तो उसका जो इक्वेशन होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस इक्वल टू जीरो वेयर सेंटर इज सेट टू बी माइनस सी माइनस एफ एंड रेडियस इक्वल टू रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ठीक है तो याद रखिएगा सर्कल का इक्वेशन को दो फॉर्म में पढ़ना है एक तुमको पढ़ना है जनरल फॉर्म में जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एस प्लस टू या वाई प्लस सिक्वल टू जीरो होता है और एक फॉर्म होता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है जब सेंटर एक्स और रेडियस आप लोगों को क्या होता है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर और एक और फॉर्म आपको बता दे रहे हैं वो भी इसका भी इस्तेमाल होगा अपने चक्कर में कि मान लो कि एक सर्कल है जिसका सेंटर वो है और इसके डायमीटर है मान लो कि डायमीटर ए है 
ए का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है और b का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है तथा सर्कल एक पॉइंट p है जिसको लोगस भी कह सकते हैं व्हिच मूव्स ऑन द सर्कल ए बी है तो उस केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा जब डायमीटर दिया हो इक्वेशन ऑफ सर्कल ठीक है इक्वेशन ऑफ सर्कल कब जब डायमीटर दिया व्हेन एंड कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट या कह दीजिए इसको भी व्हेन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ डायमीटर डायमीटर ऑफ सर्कल आर गिवन गिवन क्या बताया फार्मूला बस याद कर लो x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 बराबर जो है ये होता है फार्मूला ध्यान देना बच्चों इस क्वेश्चन में वो इन द सेंटर ऑफ सर्कल ए बी द डायमीटर व्हिच पासेस टू द सेंटर ऑफ सर्कल एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज एक्स1 वाई1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज एक्स2 वाई2 सो इन सच कंडीशन द द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन एन x minus x1 x minus x2 और प्लस y minus y1 into y minus y2 होता है अच्छा ये कैसे आया इसका मैं डेरिवेशन भी करा दे रहा हूं मैं तो बहुत से बच्चों को डाउट हुआ कैसे करा है देखो डायग्राम को मैंने पहले ही बना लिया था आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको एक सर्कल लेना होगा जिसका डायमीटर ए बी है जो सेंटर ओ से पास कर रहा है तो हमें ना ए बी का क्वाड्रेंट पता होगा ए और बी का क्वाड्रेंट पता होगा तो मान लेते हैं डायमीटर का जो एंड क्वाड्रेंट है एंड पॉइंट है उसका क्वाड्रेंट एक एक्स वन वाई वन और दूसरा एक्स टू वाई टू अब मान लेते हैं बेटा कि पॉइंट पी है जो सर्कल को प्रमोट कर रहा है तो हंड्रेड परसेंट पी यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा कहीं भी मान सकते हो तो सुविधाजनक हम पी किस में यहाँ मान ले रहे हैं तो आप आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि सिंस एंगल ए पी बी पॉइंट टू नाइन डिग्री है तो नाइन्टी डिग्री है आपने पढ़ा था क्लास नाइन्थ में थ्योरम कि एंगल्स इन ए सेमी सर्कल इज नाइन्टी डिग्री तो अगर ए बी डायमीटर है तो एंगल ए पी बी नाइन्टी डिग्री होगा तो अगर नाइन्टी डिग्री है तो आप ये जानते हो कि तो उस केस में हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए पी इन स्लोप ऑफ लाइन पी बी स्क्वायर टू ये बच्चों हमेशा माइनस वन होकर बराबर होगा मैंने बताया था कि अगर कोई लाइन सेगमेंट ए बी हो उसके एंड क्वारमेंट दिए तो स्लोप कैसे निकालते हैं मान लेते हैं कि लाइन सेगमेंट ए बी है तो उसका एंड क्वारमेंट कैसे का उसके उस लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं याद है ना वाई टू माइनस वाई वन अपन एस टू माइनस एक्स वन ऐसे देखो ए बी सॉरी ए पी तो देखो इसका एंड क्वार्ट ये देखो इसका वाई टू माइनस वाई वन होगा इसका वाई टू क्या है वाई है तो वाई माइनस वाई वन अपन एक्स माइनस एक्स वन अच्छा जी पी वी का स्लोप क्या होगा पी वी का देखो ये होगा यक्स को हमेशा आगे रखना ठीक है तो वाई माइनस वाई टू अपन एक्स माइनस एक्स टू स्क्वायर टू माइनस वन अब शायद बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे तो फिर से मैं बता दूँ बड़ा समझ लो मान लेते हैं बेटे कोई नाइन सेगमेंट एक्स वाई सपोज दैट इसका जो क्वारनेट है ए वन बी का भी मान लो इसका क्वारनेट है ए टू बी तो स्लोप ऑफ एक्स वाई क्या बताया स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट एक्स वाई ये होता है बी टू माइनस बी वन अपन ए टू माइनस बी वन मतलब डिफरेंस ऑफ वाई क्वार्टेट अपन डिफरेंस ऑफ एक्स क्वार्टेट देखो बी टू माइनस बी वन अपन ए टू माइनस सेवन या आप जरूर पढ़ने में लिख सकते हो बी वन माइनस बी टू अपन ए वन माइनस बी वन दोनों में से कोई एक यूज कर लेना ठीक है तो ऐसे ही बताओ कि ए पी का जो स्लोप होगा लाइन सेगमेंट ए पी का जब स्लोप होगा तो उसके अंदर हमने क्या किया वाई क्वार्टेट का वाई है तो वाई माइनस वाई वन ऊपर हमेशा वाई क्वार्टेट रहेगा नीचे एक्स क्वार्टेट रहेगा इस बात में ध्यान दीजिएगा y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन देखो मैंने लिख दिया ऐसे ही जब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ पी बी तो देखो हम चाहते हैं एक्स वाई में से आगे दिखे तो हम कहेंगे y माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू इसको टू माइनस वन माइनस वन क्यों हुआ जब दो लाइन आपस में परपेंटर होते हैं तो उनके प्रोडक्ट उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा माइनस वन के ऊपर होता है बस यही लॉजिक है तो एक काम करो अब जरा क्लास मल्टीप्लाई करो बच्चो तो वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू बराबर माइनस x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू एक काम को सबके इधर ट्रांसफर करके इसको ऐसे लिखो ये तो प्लस हो जाएगा तो x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू और प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इस तरह से बराबर जीरो होगा बच्चों यही तो पढ़ाया था कि अगर उस सर्कल का क्वेश्चन क्या होगा जब डायमीटर दिए हो अर्थात डायमीटर के एंड क्वारनेट दिए हो क्या है x1 y1 एंड x2 y2 उस केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू फोर्टी जीरो आई हो ये नया थ्योरम समझ गया सॉरी नया फॉर्मूला समझ गया तो सर्कल के तीन फॉर्म है पहला 
इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म विच इज एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर टू रेडियस स्क्वायर जहां एच के क्या होता है सर्कल का सेंटर होता है आर क्या होता है रेडियस होता है एक होता है जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस इक्वल टू जीरो वेयर सेंटर इज माइनस जी माइनस एफ क्वार में है और रेडियस क्या होगा रेडियस इक्वल टू होगा रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी माइनस सी ठीक है और एक होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग डायमीटर ए बी एंड हुज एंड कोऑर्डिनेट इज एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू गिवन एज एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज्कल टू जीरो बच्चों आज के लिए बस इतना ही थैंक यू वेरी मच